ശരി എന്താണ് നിന്റെ ഭാവം നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം കാണുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കണം ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇത് സ്വീകരിക്കാം ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു സ്നേഹിതന്റെ സമ്മാനം ഞാൻ ഇന്നും എന്റെ അഭ്യർത്ഥനയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന അതെ എന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമില്ല ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് ആലോചിക്കാനില്ല ബാബു എന്റെ സ്നേഹിതനാണ് ബാബുവിനെ മേരി വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൽ എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് മേരിയെ മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല മേരിയുടെ രക്ഷിതാവായ റോബർട്സിനെയും മറ്റ് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്യമതക്കാരനെ മേരി തയ്യാറായാൽ പോലും ബാബുവിന്റെ കുടുംബക്കാർ ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു മേരി ബാബുവിനെ പ്രേമിച്ചത് പൊറുക്കാനാവാത്ത ഒരു അപരാധമായി കരുതുന്നവനല്ല ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കൈ മേരിക്കായി ഞാൻ നീട്ടുക
മഴയ്ക്കുള്ള ആരംഭമുണ്ട് നേരം വൈകിയത് അറിഞ്ഞില്ല നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരാളെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നാളെ നാളെ നാളുകൾ കഴിയുന്നു അധികം വൈകില്ല പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി എനിക്ക് കിട്ടും പിന്നെ പരാശരം കൂടാതെ നമുക്ക് വിവാഹിതരാകാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും തനിച്ച് ഇനി പറഞ്ഞു തുടങ്ങു പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മേരി അപ്പനോടും അമ്മയോടും ഒപ്പം മലയാളിയിലേക്ക് പോയത് നെൽസൺ അവിടെ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആരാണ് ഈ നെൽസൺ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് മേരിയുടെ പിതാവ് അല്ലേ അതെ 
പറയൂ നാല് വർഷം നേരി മലയാളിയിൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ അവർ നിശ്ചയിച്ചു അല്ല പിന്നെന്ത് പോരാ ആ ഇടയ്ക്കാണ് മേരിയുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഒരു കാറപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചത് ഓ അപ്പൊ ആ കൊച്ചിന്റെ തലയിലെത്ത് വളരെ മോശം മിണ്ടായിരിക്കണം ഉത്തരം എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ മേരിയെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു മരിച്ച മേരി മിസ് റോബർട്ടിന്റെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു അല്ലേ മേരിക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ചേർന്ന സ്വത്തുവകകൾ താങ്കൾ നോക്കിപ്പോന്ന് മേരിക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ മറ്റാരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്വത്തുക്കളല്ല എനിക്ക് സ്വത്തുക്കളല്ല ആവശ്യം എന്റെ മേരി മോളുടെ ജീവനാണ് അസാധ്യമായത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ടർ മിസ് അരവിന്ദിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ബാബുവിനെയും പരിചയമുണ്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ബാബുവും മേരിയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വരുന്നു അല്ലേ അതെ വിവാഹിതരാകാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അത് അനുവദിച്ചാൽ നെൽസന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പൊറുക്കുമായിരുന്നില്ല തിരുസഭയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പീറ്ററിന്റെ മകൻ വില്യെ കൊണ്ട് മേരിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉത്സാഹിച്ചു ഞാൻ യാഥാർത്ഥികനായ ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയാണ് സമ്മതിക്കുന്നു റോബർട്ടിനെ വീണ്ടും വന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അതെ ഇവിടെ ജോലിക്കാരാരുമില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ആയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരി അവനെ വിളിക്കണം പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളേ ഓ അപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് അവരെ ക്രാസ് ചെയ്തോ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നിത്യപിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര മനുഷ്യാ നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക പ്പെട്ട ദിവസം രാവിലെ എളയച്ചനുമായി വഴക്ക് കൂടിയിരുന്നു അല്ലേ വഴക്ക് കൂടിയിരുന്നു കണ്ടോ വരട്ടെ വരട്ടെ അതെ പീറ്ററിന്റെ മകൻ വില്ലിയും പിണങ്ങിയാണ് പിരിഞ്ഞതല്ലേ കണ്ടോ പിണങ്ങിയാണ് പിരിഞ്ഞത് ഏതായാലും നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവര് കൊല ചെയ്യണമെന്നില്ല അബദ്ധത്താൽ അറിയാതെ ഏതൊരുത്തന്റെയെങ്കിലും മേല് വീണാ മതി അവൻ പപ്പടം പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ജോലി സംഭവ ദിവസം സന്ധ്യക്ക് മേരിയുമായി സന്ധിച്ചിരുന്നു ആട്ടെ സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണോ പതിവ് ചിലപ്പോ ഒന്നിച്ചു പോകാറുണ്ട് മിസ്റ്റർ അരവിന്ദൻ എവിടെ പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി ഒരു കോൺട്രാക്ട് സംബന്ധമായി ബാബുവും മേരിയുമായുള്ള വിവാഹം നടന്നു കാണരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ അരവിന്ദനും നിങ്ങൾക്കും അല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്ന് രണ്ടു കൂടെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ അരവിന്ദൻ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട അവർ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിഷമിപ്പിച്ചോ ഇനിയും വെറുതെ അവർ വിട്ടില്ല തീരാത്ത ഉപദ്രവമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇതെനിക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവമല്ല റോബർട്ട്സ് റഷ്യയിലെ എണ്ണക്കമ്പനികൾ കിടന്ന് 
ആയുസിന്റെ നല്ല ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഞാൻ അല്പം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലെത്തി ഇവിടെ വെച്ചാണ് വില്ലിയുടെ അമ്മ തീവണ്ടിപ്പാടത്തിൽ തല വെച്ച് മരിച്ചത് എന്റെ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മുമ്പ് തന്നെ മീന നടത്താൻ പോലീസ് തലത്തെത്തി നിസ്സാരമായ ഒരു വീട്ടുവഴക്കിന്റെ പേരിൽ എന്റെ മാഗി ഇത്ര ക്രൂരമായി എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല മരണത്തെ പറ്റി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാതിരിക്കും പീറ്റർ മേരിയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ ഒരു വിവരവുമില്ല തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ ഇനിയും കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് വന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കായി തന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ മേരി മരിച്ചു വീണ സ്ഥലം വരെ വീണ്ടും ചെന്ന് നോക്കി ഇനി പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവുമില്ല കാപ്പി കൊണ്ടുവരട്ടെ നോ താങ്ക്സ് ഇതുവഴി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിയെന്ന് മാത്രം എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പാഴിലാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ടല്ല എന്ന് ധരിപ്പിക്കുകയാണ് മിസ് അരവിന്ദൻ ഇവിടെ ഒന്ന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി എന്ന് കേട്ടു ശരിയാണ്
நீல கடலே நீல கடலே நினக்கறியானோ மல் சகியே நீல கடலே நீல கடலே நினக்கறியானோ மல் சகியே பரம மாஸ்மரமித்ரவிட்டு மடங்கி வந்தோரன் பிரிய சகியே விஜன தீரமே கண்டு நீ விரகிணியா வல்லதும் கலஞ்சு போயோ ஜீவிதத்தில் ஏற்றவும் வலிய நிதி இவிட வச்சான் நஷ்டப்பட்டது அது சரி நீயான மேரியை கொன்னது அது நின்னோடு ஞானம் வரேண்டது கொலையாளி கொலை செய்த ஸ்தலத்து சாதாரண வந்து போகும் என்று கேட்டுட்டு
നാം ലജ്ജിക്കും മിസ്റ്റർ മേനോൻ എതിരായി നിയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇപ്പോഴിതാ ഒരു സാധു പെൺകുട്ടി വെടികൊണ്ട് മരിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം അജ്ഞാത വേണ്ടത്ര ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പലരെയും സംശയിക്കുന്നു കുറ്റവാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ജാഗ്രതയോടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയും ഞാൻ അങ്ങേറ്റം ശ്രമിക്കാം സാർ ശരി നിങ്ങൾ പോകാം അവൻ ആഹാരമേ വേണ്ട ഒരേ ഇരിപ്പ വിഷപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചെറുക്കം പകുതിയായി ഉറങ്ങാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആകാശക്കോട്ടകൾ തീർത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെച്ച കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് വിവാഹ കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ ഒരേ ഒരു മകനുള്ളത് വല്ല സന്യാസിയോ മറ്റോ ആയിത്തീരും എന്നാൽ എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നം കൂടാതെ കഴിക്കാം ബാബു സാറേ ബാബു സാറേ വാതലിന്റെ പിറകിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപുത്രൻ സമാധിയിലാണോ അച്ഛൻ വിളിച്ചത് മെടുക്കൻ ഇരിക്കൂ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് മോൻ കേക്ക് പറയാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും അച്ഛന്റെ മോൻ തന്നെ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ട നീ തന്നെ പറഞ്ഞു സന്തോഷം അപ്പോഴേ മിസ്റ്റർ നമുക്കൊരു വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് എനിക്കിപ്പോ വിവാഹം ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ എനിക്കോ എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച അച്ഛനോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് ചോദ്യമൊന്നുമില്ല എന്താ നിന്റെ ഭാവം ഞങ്ങളെ തീരിയിക്കാനാണോ മരിച്ചു പോയവൾ തിരിച്ചു വരാനാണോ നീ കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ലക്ഷ്മിയമ്മ അടുക്കളയിലേക്കാണോ ഏതോ പെണ്ണിനെ കണ്ട് മേരി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായിരിക്കും മകൻ മാത്രമല്ല പപ്പയ്ക്കും കിറുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് വിട്ടികളായിപ്പോയല്ലോ മരിച്ച മേരി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അത്രേ നിങ്ങൾ എന്താ കുറ്റി വരച്ചത് പോലെ ഇവിടെ ഭേദമാണ് മേരി ഇവിടെ വന്നു നിർത്തും നിങ്ങൾ എന്റെ കൊലകൾ എത്തിക്കുന്നു 
എടോ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് എഴുപത് പോയി നോക്കണോ അതിനെ എടുത്തു എടോ സെവന്റി ടു ട്വന്റി താൻ ഇവിടെ ഒരു ആയ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ എന്നാ കാണണ്ട കണ്ടാൽ അവർ ഗർഭിണിയാവും അറിയാവോ എന്നാ പറഞ്ഞൂടെ മുമ്പിന് വഴിയുണ്ടല്ലോ ഇരുട്ടത്താണല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അയച്ചത് ആകുമ്പോ വെളിച്ചം പോലും കാണാൻ നോക്കൂലോ ഓ ട്വന്റി സെവൻ സെവന്റി തനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഇല്ല ആ താൻ പോലീസിന് പറ്റിയവനാ അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ പാടില്ല താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം ഞാനുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോ ഏമാൻ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളിവിടെ അന്വേഷിച്ചില്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഓരോ തോന്നലുകൾക്ക് പിടിപ്പതി ജോലിയുള്ള ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അല്പം കൂടെ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചൂടെ മിസ് മേരിയാണ് അകത്തേക്ക് വരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഏഴാം തതിയാണ് ആവശ്യം എപ്പോഴെത്തി നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എവിടെ നിന്ന് അറിയില്ല രാത്രി വണ്ടിക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സംശയമോ യക്ഷിയാണോ എന്നൊരു സംശയം ബ്രഹ്മരക്ഷാവാം ഇരുമ്പ് തൊടിയിച്ചാൽ അറിയാം ട്വന്റി സെവൻ സെവന്റി ഇത് മതിയോ എവിടെ ഇത് മതിയാവും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസാവുന്നില്ല മേരി മരിച്ചു ശവസംസ്കാരവും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിരു കാരണം സംസാരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എന്തിനെ മേരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതിന് ഞാൻ മേരി തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇടി രാമേനോനാണ് ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറയൂ മനസ്സില്ല എടോ പിടിക്കണോ 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 എടോ പിടിക്കണോ ഒന്ന് പോയി പിടിക്കണോ അപ്പൊ തനിക്കായിക്കൂടെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് മുപ്പിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അതുകൊണ്ടാണോ ട്വന്റി സെവൻ സെവന്റി ഞാൻ അവളെ ഒറ്റയടിക്ക് സത്യം പറയുന്നത് ആ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ മുഴുകൾ നോക്കി എന്നുള്ളത് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യക്ക് പത്താം മാസമാണ് അടുങ്ക വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓ തന്റെ ഭാര്യമാരുടെ ഒരു ഗർഭത്തിന്റെ കണക്കെ മുടിഞ്ഞു പോകാൻ അതാ ഈ ശരീരഘടന ഇങ്ങനെ ആടോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നോക്ക ഓട്ടം 
എങ്ങോട്ട് പോയോ അത് എന്റെ മേലെ കയറി
ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ബാബു എന്നെ ഇനി വിശ്വാസമായില്ലേ ഞാൻ മേരി തന്നെയാണ് മേരി ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ നാം ഒന്ന് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മേരി ഇന്നലെയല്ലേ വന്നത് അതെ ബാബു സത്യത്തിൽ ഞാൻ മേരിയാണെന്ന് മാത്രം പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഇന്നലെ മേരിയെ കൊല്ലം കത്തിയറിഞ്ഞില്ലേ അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടായി ബാബു അക്കാര്യം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ലേ പ്രേതമോ പിശാചോ ആണെങ്കിൽ ദൈവനാമത്താൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകൂ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നരകത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ മോചിപ്പിച്ച് നിത്യശാന്തി നൽകട്ടെ ചതിയുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് 
ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫലമായ വിശ്വാസം മേരി പറയുന്ന കഥകൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് കുഴിതോണ്ട് മേരിയുടെ ശവം പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടറോടും ആ മേനോനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മതിയായ തെളിവുകളോ കാരണമോ കൂടാതെ പറ്റില്ലത്രേ മരിച്ച മേരി തിരിച്ചു വന്നതിലുപരി ഒരു തെളിവ് വേണം കോടതി മുഖാന്തരം നടപടികൾ നീക്കാമായിരുന്നു അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല അരവിന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ശവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതും കീഴ് മുറിച്ച് പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി അടക്കം ചെയ്തോന്നു എന്റെ സംശയം മേരിയുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഏതോ സ്വത്ത് വകകൾ കൈവശമാക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയിറങ്ങിയതാവാം എന്നാണ് എന്തോ എനിക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മേരി മരിച്ചതിന് ശേഷം അവളുടെ മുറിയിൽ ആരും തന്നെ കടന്നിട്ടില്ല ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ കൈവശമാണ് കഴിഞ്ഞതോരോന്നും ഇത്രയ്ക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ മേരിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് കഴിയും ഈ മേരിയുടെ നർക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ തോക്കു ചൂണ്ടി കാണിച്ചപ്പോൾ പോലും അവൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യം വരുന്നറിയാം അവൾക്ക് ഭയമില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമാനം എന്ത് എന്നാൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പ്രേതം വന്നതാകാം നേരിയ കൊന്നവനോട് ആരവളെ കൊന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സംശയിക്കുന്നു ഒന്ന് ബാബുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൽ മേരിയോട് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമുണ്ട് മതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണത് രണ്ട് മേരി മരിച്ചാൽ അവൾക്ക് ചേർന്ന എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാകും അരവിന്ദൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പീറ്ററെ സംശയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രാന്താണ് പീറ്ററിന്റെ മകൻ വില്ലിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ മേരി വിസമ്മതിച്ചത് തന്നെ മതിയായ കാരണമാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും തന്റെയും തിരുസഭയുടെയും അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ അരവിന്ദൻ വിട്ടിട്ടം പറയരുത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സംശയിക്കുന്നു എന്റെ മകൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സഹിച്ചുകൂടാത്ത ഈ ഹിന്ദു അത് ഒഴിവാക്കി ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ സമുദ്ധരിക്കാൻ ഈ കൊലപാതകം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയുമുണ്ട് വേറെയും സംശയം പലരെയും പക്ഷേ സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉറപ്പിക്കാതിരിക്കും സംശയവും സത്യവും രണ്ടും രണ്ടായേക്കാം അരവിന്ദൻ നിങ്ങളുടെ മകൻ ബാബുവിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ കൊലപാതകം കിട്ടും ചുമത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തേ ഇത് പറയുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു മേരി ബാബുവിനെ ഒഴിവാക്കുകയില്ല എന്നും അവൾ വിവാഹം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിടുകില്ല എന്നും ഒരു നിലപാട് വന്നപ്പോൾ മേളിയിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മകൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് അവളെ കൊല്ലുക എന്നത് അതിനു വേണ്ടി അവളെ ജീവനതുല്യം പ്രേമിച്ചു എന്ന് ഭംഗിയെ അഭിനയിച്ച് ഈ പ്രശ്നം സമർത്ഥമായി നിങ്ങളുടെ മകൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയും വന്നുകൂടെ വില്ലിയെയും കൊലപാതകികളുടെ പട്ടികയിൽ നിർത്താൻ പീറ്റർ മാടിക്കുകയില്ലായിരിക്കും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കാമുകൻ നിർദ്ദേനും നിഷ്ഠുരനുമാകും എന്നോർമ്മിക്കണം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരട്ടെ എന്റെ മകൻ ദുഃഖത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് അവരിപ്പോൾ അമിതമായി മദ്യപിക്കാനും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റബോധമാവാം സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിന്റെ നഷ്ടത്തിലുള്ള നീറ്റലാവാം നമുക്കിതെല്ലാം പോലീസിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ലേ നല്ലത് എന്തിനിങ്ങനെ തലകുകഞ്ഞ് തർക്കിച്ച് ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ തകർക്കണം എല്ലാം നമുക്ക് സർവീസ് ഏൽപ്പിക്കാം റോബർട്ട് രാത്രി യാത്രയില്ല പീറ്റർ വരുന്നില്ലേ വരും എന്റെ മകനിപ്പോൾ അലഞ്ഞ് വലഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കും ഗുണ ഓഫീസ് ഗുണ പിന്നെ
ഒരു വിട്ടിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങരുത് മനി നിനക്ക് ഇത്ര എന്ത് പറ്റി നിന്റെ കണക്കിലേറെയുള്ള മദ്യപാനം നീ നിർത്തിയേ പറ്റൂ ആ സമയത്തിന് നീ സഞ്ചരിക്കരുത് സിമിറ്ററിയിൽ നീ ഒരിക്കലും പോകരുത് മനി ഞാൻ പോകരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പപ്പയല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ അവിടെ കെന്തിനു പോകുന്നു മോനെ കുഴി തുറന്നിട്ടിരുന്നത് ഞാൻ ബോധത്തോടെയാണ് കണ്ടത് എന്റെ പൊന്ന് മോനെ വല്ല പട്ടിയോ കുറുക്കനോ കുഴിമട മന്തിയതാവാം ആയിക്കൂടെ വല്യ മൺപട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യ മൃഗം എന്റെ മോനെ നിന്റെ പപ്പയോട് നിനക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ നിന്റെ മമ്മിയോടത്തെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ വല്യ കേൾക്കൂ നിന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ വിശാജവും മനുഷ്യനും അറിയാത്ത ഈ സ്ഥിതിയിൽ വേണോ വിവാഹം മേരി മരിച്ചെങ്കിൽ മരിക്കട്ടെ പുതിയ മേരിയിൽ പഴയ മേരിയെ ഞാൻ കാണും സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടാ എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് അവളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അങ്ങ് എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഉറപ്പിക്കണ്ട ഒരുപക്ഷെ നീ അവളെ ഇനി കണ്ടില്ലെന്ന് തന്നെ വരും ഇക്കുറി അവൾ വെടികൊണ്ട് വീഴുകയായിരിക്കില്ല തുണ്ടം തുണ്ടമായി മുറിഞ്ഞു കിടക്കും വേഗം തയ്യാറാവും നമുക്ക് ആ റോബർട്ടിന്റെ വീട് വരെ പോകണം എന്തിന് ആർക്കാണ് ആദ്യം മറുപടി പറയേണ്ടത് ഈ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ പഴയ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയണം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്ത് എന്റെ മകന്റെ വിവാഹം നടത്തിക്കും മേരി നമ്മുടെ നല്ല മരുമകളാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് തനിക്ക് വിശ്വാസമായില്ലേടോ ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്ക് എടാ പമ്പര വിട്ടി പീരു നിനക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയ ഒന്ന് എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്നേ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു പിഴപ്പന്വേഷിച്ച് കഴിയായിരുന്നു അത്ര പ്രായം എത്തിയിട്ട് ഒരു പീക്ക് പെണ്ണിനെ പോറ്റാൻ പ്രാപ്തിയില്ലേ ചൂടെടുക്കണോടാ ചുമല് കൂനിയും അല്ലേ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും കാലിൽ വീഴാനും ഉള്ള ഭാവമായിരിക്കും കണ്ണ് നിറയുന്നു അയ്യോ പാവം ചല അമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് അല്ലേ പൊന്നുമോന് അമ്മിഞ്ഞ തരും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില ആലോചിക്കാൻ ഏത് നിമിഷത്തിൽ അവൾ കൊല്ലപ്പെടാം മരണം മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവൾ കഴിയുന്നു കൊലപാതകം അവളോടൊപ്പം നിഴൽ പോലെയുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ബാബുവിനോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നു നീ നീ ഞാൻ പറയാതെ മലയാള ഹൗസിൽ പോകരുത് മേരിയെ കാണരുത് ഈ വിവാഹം അച്ഛൻ നടത്തി തരും കഴിയുന്നതും വേഗം മേരിയെ വിവരം അറിയിക്കും നീയല്ല ഞാൻ അച്ഛൻ നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു അച്ഛൻ എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഈ വിവാഹം എത്രയും വേഗം നടത്തി തരാമെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചിരിക്കൂ
ചിരിച്ചു കാവുകൾ ചിരിച്ചു ജോവിൽ ദിനകരം ചിരിച്ചു ഓ നീലമേഘ ശ്യാമള വേണി നീ മാത്രമെന്തേ ചിരിച്ചില്ല പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ പപ്പ എനിക്കും മമ്മിക്കും കുടിക്കാൻ തരാറുള്ളൂ പപ്പയും കൂട്ടുകാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കുപ്പികൾ ഓരോന്നായി തീർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അകത്തിരുന്ന് നാക്ക് നുണയാറുണ്ട് അപ്പൊ മമ്മി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ രൂപക്കൂടിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി തല കുനിച്ച് ടിച്ച് കരയുകയായിരിക്കും മമ്മി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം വേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് പൊറുക്കേണമേ പീറ്ററിന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണമേ നിർത്തുമില്ലേ നിർത്തു പപ്പ ഇനി വേദനിപ്പിക്കരുത് കഴിക്കൂല്ലേ കഴിക്കൂ എന്റെ അമ്മയ്ക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും റോബർട്ട് 
എന്റെ മകൻ ഞാൻ എങ്ങനെ തിരുത്തു ഒന്നും പറയുന്നു റോബർട്ട് പറയൂ ിപ്പോലെ പരിശുദ്ധിയായ മേരി മാലാഖ്മാർ സ്വപ്നം ചൊരിയുകയായിരിക്കും ഓമനെ ഓമനെ മൃഗമെന്ന് വിളിച്ചു എന്റെ എല്ലാം നീല്ലാതിരിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മേരി ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എനിക്ക് മാപ്പ് വരുത്തി ില്ലാത്ത വർഗം അകത്ത് കടന്നവനെ വെട്ടി നുക്രമായിരുന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടു പോകരുത് കരയാതെ നാളെ തന്നെ ഞാൻ അവനെയും അവന്റെ പട്ടയെയും കാണുന്നു കരയാതെ കരയാതെ Ha, 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 ha. 
സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ മേരിയായി കരുതുന്നു അറിയാതെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ പിഴകൾക്ക് നിന്നോടും കർത്താവിനോടും മാപ്പിരക്കുകയാണ് എന്തുമാവട്ടെ ബാബുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിവാഹം നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അരവിന്ദൻ സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ രക്ഷകനെ നീ എന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നിന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു സാറേ വേണോ എന്തോന്ന് നല്ല കുളിരുള്ള രാത്രി സാറ് വരണം ആ പോകുന്നത് ആര് സാർ വന്നാട്ടെ ആ സാർ വരണം എന്താ സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഇതെന്റെ സ്വന്തം ആളാ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഡാൻസ് പാട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കാണണം കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു മോഹം വളരെ മര്യാദക്കാരാ പിന്നെ എന്റെ ഒരുത്തന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ അമ്മാവി ഇത് സമ്മതിച്ചത് കിട്ടാത്ത സാധനമാണ് മതിയാവൂണം കുടിക്കണം ഇറങ്ങിയ പിന്നെ ആയിരിക്കുന്നൊന്നും മറ്റും പറയരുതേ അല്ലേ കുഞ്ഞെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാരല്ലയോ സാറ് എന്താ പേര് മേരി എനിക്ക് അല്പം കുടിക്കണം ഇരിക്കൂ എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട കുഞ്ഞിന് പാട്ട് കേട്ടാ മതിയോ അതോ ഡാൻസും കാണണോ രണ്ടും വേണം മോളൊന്ന് പോയി വേഗം ഒരു
വീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിക്കുകയല്ലേ യെസ് ആര് മിസ്റ്റർ പീറ്ററോ അതെ റോബർട്ട് ഉണ്ടോ അവിടെ മിസ്റ്റർ റോബർട്ട് ഇവിടെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഏ എന്ത് ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ിൽ മരിച്ചു വീണ അതെ അതും കൂടെ ഇപ്പഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കണം സോറി മിസ്റ്റർ പീറ്റർ ചുരുട്ടു വലിക്കൂ പതിവില്ല റോബർട്ട് തന്നതാണ് മുറിയിൽ കാണും ഞാൻ വേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഇൻസ്പെക്ടർ
എന്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഭയന്ന് എനിക്ക് മേറിയ വെടിവെച്ച് കൊല്ലേണ്ടി വന്നു പിന്നെ പിന്നെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു അനാവശ്യവും ബാൻഡ് ചെയ്ത് കിടപ്പി മേരിയുടെ ബന്ധുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു മേരിയെ മോച്ചിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വല്ലാതെ ഭയന്നിരിക്കുന്നു ഷോക്കാണ് ഏതായാലും അധികം സംസാരിപ്പിക്കേണ്ട നമുക്ക് മേരിയെ സംസാരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ഗൂഢസംഘത്തിൽ ഒരു അംഗമല്ലേ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രവും സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് മേരി വെടിയേറ്റു വീണ് ഒരു പക്ഷേ തമ്മിലുണ്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിലാണ് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർന്നു പോകുമെന്ന് ഭയന്നാകാം രക്ഷപ്പെട്ടു കൂടി മേരി അവർ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഏതായാലും നമുക്ക് മേരി ആവശ്യമുണ്ട് എന്തിനെ മേരിയെ കൊല്ലേണ്ടത് ഗൂഢസംഘത്തിന് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകിക്ക് നാം പുറത്തുവിടുന്ന മേരിയെ അവർ പിന്തുടരും അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങൾ മേരി പുറത്തു പറയൂ നെവ് അതിനാണ് ഞാൻ ഈ വായ എടുത്തത് മേരി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു പക്ഷേ മേരിയിൽ നിന്ന് ഒരു രഹസ്യവും നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ നീക്കം സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കകം മേരിയെ പറഞ്ഞയക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അത് ഡോക്ടറാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രി വണ്ടിക്ക് മേരി വീട്ടിൽ പോകും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരാനുണ്ട് ഇവിടെ മേരി ഞങ്ങളെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മേരിയുടെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ മറുപടി തന്നിട്ടില്ല തൽക്കാലം തരുന്നുമില്ല ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മേരിയിൽ നിന്ന് പുറത്തായാൽ വീണ്ടും ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു ഒരു നേത്ര രോഗിയെ പോലെ കണ്ണു കെട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മേരിയെ ട്രെയിനിൽ കയറ്റുക അങ്ങനെ മരിച്ച മേരി വീണ്ടും വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലെത്തി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കപടനാട് അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു അരവിന്ദന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഓവർകോട്ടുകാരൻ വീണ്ടും മേരി ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പിന്തുടരുകയില്ല പക്ഷേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്നെ കബളിപ്പിച്ചു കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല കള്ളക്കടത്തും കൊലപാതകവും നടത്തുന്ന ഒരു ഗൂഢസംഘത്തിന് തലവനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മേരിയെ കൊല ചെയ്തു വന്നത് മാത്രമല്ല ആത്മസുഹൃത്തായ രോഗത്തിനെയും സ്വന്തം പുത്രനായി വില്ല ചെയ്യും വന്നത് ഈ മനുഷ്യനാണ് ഭർത്താവിന് നല്ലതല്ലാത്ത നീക്കം പറഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ച ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി വധിച്ചു വന്ന കുറ്റം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു ഇത് റോബർട്ടിന് കിട്ടിയ നിങ്ങളുടെ സിഗരറ്റ് ലൈറ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതല്ല സാർ ഈ പീറ്ററിന് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ പറയാം എന്റെ പാവങ്ങളുടെ പുരുഷൻ ഞാൻ തന്നെ ചുമക്കാം റോബർട്ട്സിന് സംശയിക്കുന്നതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ലൈറ്റർ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു യാത്ര പറഞ്ഞ പിടിഞ്ഞ ഞാൻ ലൈറ്ററില്ലേ ധൃതിയിൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ലൈറ്ററില്ലേ ധൃതിയിൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി